سؤال نجده متداول بشكل كبير للغاية بين الناس في تلك الآونة وهو لماذا الأرض لا تمتص الدم حيث نجد من السهل معرفة مكان الدم الذي يوجد على الأرض حتى بعد مرور سنين كثيرة فنجد الأرض لا تتمكن من امتصاص بقع الدم الموجودة لذا فنجد أن هناك الكثير من بقع الدماء التي تستمر لمئات السنين من دون أن تختفي وهناك بعض الآثار للدماء والتي أصبحت دليل لشيء ما وهو من الدلائل العلمية التي يتم دراستها حتى يستطيع العلماء فهم ومعرفة كيف كانت تعيش الكثير من المخلوقات عبر العصور القديمة وهناك سببين لعدم امتصاص الأرض للدماء السبب الأول علميا يقول لأن جزيئات الدم أكبر من المسم الموجودة في الأرض فيسبب هذا تجلط للدم وجزيئاته المقصود بها أن الصفائح الدموية تتخثر ويصعب على مسمات الأرض امتصاصها ولذا نجد أن الأرض تستطيع أن تمتص نسبة الماء التي توجد في الدماء وذلك عن طريق خلاياها ولكنها أيضا تكون غير قادرة على امتصاص كل الجزيئات التي تبقى على سطح الأرض لأنها تمتلك جزيئات كبيرة للغاية السبب الثاني دينيا يقول لأن في قصة قبيل وهبيل عندما قام قبيل بقتل أخيه هبيل وقام بدفنه جاء سيدنا آدم عليه السلام وسأل على ابنه هبيل وقد قيل له إن أخاه قد قتله فقال سيدنا آدم أين دمه فقالوا له لقد شربته الأرض فدعا سيدنا آدم وقال لعنى له أرضا شربت من دم ابن آدم ومنذ ذلك الحين وهو محرم على الأرض أن تشرب أو تمتص أي دم وجاء أيضا في غريب الحديث لابن قتيبة وأيضا في تاريخ دمشق عن وهب بن منبه أن الأرض نشفت دم ابن آدم المقتول فلعن آدم الأرض ومن أجل ذلك لا تنشف الأرض دما بعد دم هبيل إلى يوم القيامة وروي أن آدم عليه السلام سافر إلى مكة وجعل قبيل وصيا على بنيه فقتل قبيل هبيل فلما رجع آدم قال أين هبيل؟ قال لا أدري فقال آدم اللهم إلعن أرضا شرب الدم ومن ذلك الوقت ما شربت الأرض الدم وقصة قين وهبيل وردت أيضا في سفر التكوين بالكتاب المقدس وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعيا للغنم وكان قيين عاملا في الأرض وحدث من بعد أيام أن قيين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قيين وقربانه لم ينظر فاغتاظ قيين جدا وسقط وجهه وكلم قيين هابيل أخاه وحدث إذ كان في الحقل أن قيين قام على هبيل أخيه وقتله فقال الرب لقيين أين هبيل أخوك؟ فقال لا أعلم أحارس أنا لأخي فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها تائها وهاربا تكون في الأرض فقال قيين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني فقال له الرب لذلك كل من قتل قيين فسبعة أضعاف ينتقم منه وجعل الرب لقيين علامة لكي لا يقتله كل من وجده فخرج قيين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن وهكذا قد أوضحنا بالدلائل لماذا لا تمتص الأرض الدم كما تفعل مع باقي السوائل وأن هناك سبب علمي وآخر ديني يحرم على الأرض أن تشرب أي دماء موجود عليها وأن ذلك تم بسبب قصة قبيل وهابيل كما أشرنا إلى ذلك إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آرائكم في التعليقات